இன்னைக்கு நான் பண்ண போகிறது ரவா கேசரி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஒரு கப் ரவை ஒரு கப் ரவை ரெண்டு கப் சக்கரை பத்து முந்திரி பருப்பு அஞ்சு பாதாம் பருப்பு உலர்ந்தது ஆச்சு ஒரு பத்து ஆறு ஏலக்காவை பிடிச்சிது தேவையான கேசரி கலை இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இப்போ வானதியில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் விட்டு அதில் முந்திரி முந்திரி பாதாம் போட்டு நல்லா வறுக்கணும் பொன்னிறமாக வத வறுக்கணும் கூடவே நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்துட்டு கூடவே வந்து காய்ந்த திராட்சையும் போட்டு வறுக்கணும் பக்கத்திலேயே கேசரிக்கு தேவையான தண்ணியை கொதிப்போடு அதே வானலையில் மறுபடியும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் விட்டு இது வந்து நிறம் மாறக்கூடாது நிறம் மாறக்கூடாது மனம் வர வரைக்கும் கைவிடாமல் வறுக்கணும் நிறம் மாறாமல் நல்ல வாசம் வர வரைக்கும் அதை வறுக்கணும் நல்லா வறுத்ததுக்கு அப்புறம் பக்கத்தில் தண்ணி கொதிச்சிட்டு இருக்கு அதில் நம்ம எப்போவும் சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுற எண்ணெயை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றிட்டு அந்த தண்ணியை எடுத்து இந்த ரவையில் கொட்டி கிளறணும் அந்த தண்ணியை எடுத்து இந்த ரவையில் கொட்டி கிளறணும் அது ரெண்டு கப்பு ரெண்டரை கப்பு தண்ணி அது ஒரு கப் ரவைக்கு ரெண்டரை கப் தண்ணி கொதிக்க விட்டு அதை கொட்டி கிளறணும் கட்டி தட்டாமல் கிளறி விடணும் கட்டி தட்டாமல் நல்லா கிளறி மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கிளறி விடணும் நல்லா கிளறி விட்டதுக்கப்புறம் அது ஒரு மூடி போட்டு ஒரு மூணு நிமிஷம் வேக விடணும் ரவை நல்லா வேகணும் மூணு நாலு நிமிஷம் வேக விடுங்க வெந்ததுக்கப்புறம் அதை எடுத்து நாலு நிமிஷம் கழித்து அதை எடுத்து ரவையை நல்லா கிளறி அது கேசரி நல்லா கிளறி விடணும் கிளறி விட்டுட்டு அதில் ரெண்டு கப் சர்க்கரை ஒரு கப் ரவை எடுத்துருக்கோம் ரெண்டு கப் சர்க்கரையை அதில் சேர்க்கணும் மிதமான தீயில் வச்சு செய்யணும் ஏன்னா சர்க்கரை போட்ட உடனே ரவை கொஞ்சம் கட்டி தட்டும் அதனால் அதை வந்து நல்லா கிளறி விடணும் கட்டி இல்லாமல் நல்லா கிளறி விடணும் கட்டி இல்லாமல் கிளறி விட்டதுக்கப்புறம் கிளறி விட்டதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு கப் நெய் நெய் கம்மியாக வேணுன்றவங்க குறைச்சிக்கலாம் அரை கப் நெய் ஊற்றினா போதும் நெய் போட்டு நல்லா கிளறி விடணும் அந்த ரவை அந்த நெய்யெல்லாம் உறிஞ்சிட்டு நல்லா இதாகும் சாஃப்டாக இதாகும் அது நெய் நல்லா உறிஞ்சி அது வெளியே வரும்போது ஒரு கால் டீஸ்பூன் கேசரி கலர் எடுத்து ஒரு டீஸ்பூன் பாலில் கலக்கிட்டு அதில் விடணும் ரவை ரவையில் விடணும் விட்டு அது நல்லா கிளறி விடணும் அப்போ அந்த கலர் வந்து நல்லா வரும் கேசரி கலர் வந்துடும் நல்லா கிளறி விட்டு எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஒன்றோட எல்லாம் சேர்ந்து வந்து கிளறி விடணும் அதை நல்லா கிளறி விட்டு வந்ததுக்கப்புறம் அதில் வருத்த முந்திரி திராட்சை போடணும்
வத்த முந்திரி திராட்சை போட்டுட்டு இறக்கிறதுக்கு முன்னால் ஏலக்காய் பொடி போட்டு கிளறி இறக்கிடும் தட்ன பொடிச்ச ஏலக்காய் ஏலக்காய் பொடி போட்டு கிளறி இப்போ நம்மோட ரவா கேசரி ரெடி ஆயிடுச்சு